Evet, hadi birkaç katı cismin üç boyutlu şeklin daha hacmini bulalım. Zamanımız olursa belki birkaç yüzey alanı problemi de çözeriz. Buraya bir silindir çizelim. Bu benim silindirimin tepesi olsun. Bu yüksekliği. Burası da tabanı. Eğer şeffaf olsaydı arka tarafını da görebilecektik. Bu bir kola kutusuna da benziyor. Silindirimizin yüksekliğine de H diyelim, H diyelim. H 8 santim olsun, yüksekliğimiz 8 santim olsun. Silindirimizin ya da bizim tabirimizde kola kutumuzun yarı çapına da 4 santim diyelim. Bu verilere göre silindirin hacmi nedir? Buradaki de daha önceki problemlerde gördüklerimize benzer bir durum. Eğer silindirin bir dairesinin yüzey alanını ve silindirin ne kadar derinliğe sahip olduğunu bulursak ya da yüksekliğe sahip olduğunu bulursak hacmini de hesaplayabiliriz. O halde bu silindirin tepesinin yüzey alanını bulacağız. Yüzey alanını yükseklikle çarptığımızda silindirin hacmini bulmuş olacağız. Öncelikle bu işlem bize bu tepe yüzeyine, silindirin tepesine kaç santimetre kare sığacağını verecek. Bu sonucu yükseklikle çarptığımızda da bu silindirin içine kaç santimetre küp sığacağını öğrenmiş olacağız. Pekala, buradaki bu alanı nasıl hesaplayacağız? Dairenin alanını bularak. Tepeden baktığımızda aynen böyle görünecek. Bu yarıçapı 4 santim olan bir daire. 4 santimetre yarıçapa sahip bir dairenin alanı ise pi çarpı 4 santimetre kare. 4'ün karesi 16. Pi ile çarpacağız ve birimimiz santimetre kare olacak. O halde alanımız 16 pi santimetre kareymiş. Bunu yükseklikle çarptığımızda da hacmi bulacağız. 16 pi santimetre kare çarpı 8 santim. Burada birleşme özelliğinden yararlanabiliriz. Yani çarpanların sıralaması önemli değil. 16 çarpı 8 eşittir 128 pi. Santimetre kare ile santimetreyi çarptığımızda da santimetre küp olacak. Yani sonuç 128 pi santimetre küp. Unutmayın, pi sadece bir sayı. Pi olarak yazmamızın sebebi ise irrasyonel bir sayı olması. Asıl halini yazmak istesek beceremezdik. 3 virgül 1, 4, 1, 5, 9 diye devam eder gider ve hiç tekrar etmez. Bu yüzden pi olarak yazıyoruz. Ama yaklaşık bir sonuç bulmak isterseniz hesap makinenizle 128 çarpı 3 virgül 1, 4'ü bulabilirsiniz. 400 santimetre küpe yakın bir şey çıkacak. Pekala, şimdi bu şeklin yüzey alanını nasıl bulacağız? Tepe ve taban yüzeyleri yüzey alanının birer parçası, değil mi? Yani bu çizdiğim kısımlar tepe ve taban olarak yüzey alanının birer parçası. Silindirin yüzey alanını bulmak istersek yüzey alanının bu iki dairenin alanını kapsayacağı açık. 2 çarpı 16 pi santimetre kare. 2 ile çarptık, 2 ile çarpıyoruz çünkü tepe ve taban olmak üzere aynı daireden 2 tane var, değil mi? Şimdi de bu iki çemberi çevreleyen bu parçanın yüzey alanını bulmalıyız. Bunu şöyle düşünün, farz edin ki bu parçanın etrafını bir ambalajla, bir ambalaj kağıdı ile sarıyoruz. Buraya şöyle noktalı bir çizgi çizelim. Silindirin bu parçasını buradan kestiğimizi düşünün. Kestiğimiz parçanın sarımını açtığımızda elimizde ne olur? Buradaki kağıda benzer bir şekil olur. Buradaki yükseklik kağıdın bu kenarına denk düşer. Parça tamamen açıldığında ortaya çıkan bu kenarlar daha önceden bitişik vaziyetteydi. Ve tam bu kesimi yaptığımız yerde birbirlerine değiyorlardı değil mi? Birbirlerine bitişiyorlardı diyelim. O halde bu iki kenarın yüksekliği silindirin yüksekliği ile eşit. Burası 8 santim, burası da 8 santim. Şimdi de cevabını bulmamız gereken soru şu, buradaki kenarın, şu kenarın uzunluğu nedir? Bu uzunluk, çemberin çevresini sarmak için gereken uzunluğa eşittir. Biraz düşünürsek, bu uzunluğun silindirin tepe ya da taban dairelerinin çevresine eşit olduğunu da anlarız. Peki, bu dairelerin çevresi nedir? Bir dairenin çevresi diğerininkine eşit ve bir dairenin çevresi de 2 çarpı 
yarı çap çarpı pi. Bir diğer de işte 2 pi çarpı 4 santim ve bu da 8 pi santime eşit. O halde bu kenarın uzunluğu silindirin tepe ya da taban çevresinin uzunluğuna eşit. Yani 8 pi santimetreye. Sadece bu parçanın yani silindirin ambalaj kağıdı ile sarılan bölümünün yüzey alanını bulmak istersek, tepe ve taban daireleri hariç tutup kalan parçayı düz bir şekilde açacağız ve elimizde bir dikdörtgen olacak. Alanı ise 8 santim çarpı 8 pi santime eşit olacak. Yani 64 pi santimetre kareye ve bu dikdörtgenin alanı. Bütün bir silindirin yüzey alanını bulmak istersek, buna tepe ve tabandaki dairelerin alanı da ekleyeceğiz, değil mi? Tepe ve tabandaki dairelerin alanı da yüzey alanına dahil. Ve bu alanları zaten bulmuştuk. Ona 64 pi santimetre kareye ekleyeceğiz. Şimdi hesaplayalım. 2 çarpı 16 pi santimetre kare, 32 pi santimetre kare eder. Artı, 64 pi santimetre kare. 32 artı 64, 96. Yani 96 pi santimetre kare. Bu 300 santimetre kareden biraz daha fazla. Dikkat edin, yüzey alanını bulurken birimimiz santimetre kare çünkü yüzey alanı iki boyutlu bir ölçüm. Bulmaya çalıştığımız şey yüzeye kaç adet santimetre kare sığacağı, santimetre kare. Hacmi bulurken santimetre küp kullandık çünkü o zaman silindirin içine boyutları birer santim olan küplerden kaç tane sığacağını bulmaya çalışıyorduk. Evet, umarım yeterince açık olmuştur. Görüşmek üzere.